இந்தா இதை எடுத்துட்டு ஆபீஸ் கிளம்ப ரம்யா ஏன் இப்படி பண்ற போய் சூர்யா சார் மீட் பண்றதை விட்டுட்டு பெரிய இவ மாதிரி எங்க இருக்கு கோயில தேடி போயிட்டு இருக்க என்ன ஆச்சடி உனக்கு 6 மணிக்குள்ள நீ சூர்யா சார் மீட் பண்ணலனா உன் கனவு எல்லாம் இன்னியோட காலிதான் இல்ல ரம்யா அந்த சாமியாடி அம்மா சொல்றது சாதாரண விஷயமா எனக்கு படல அம்மா கூப்பிடுறா மடி ஏந்து என்ன அவ பாத்துபான்னு சொன்னாங்கல்ல எனக்கு என்னமோ அவங்க சொல்றது செய்யறது தான் சரியின்னு தோணுது அவள நம்பனா அவளே ஒரு வலி கமிப்பா நான் நம்புறேன் இல்லனா என்ன நடக்கணும்னு இருக்கோ அது நடக்கட்டும் சூர்யா ஆமா இதெல்லாம் எதுக்குமா வேண்டாமா அப்போ பானம் பால் கொண்டு வரட்டுமா அதெல்லாம் வேணாமா சூர்யா ஏன் டல்லா இருக்க உடம்பு சரியில்லையா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லம்மா நீயும் வாய் போயிட்டு வந்தல்லாம் நான் வந்து அங்க என்ன செய்ய போறம்மா நீங்களா போயிட்டு வாங்க நீ வீட்டுல இருக்கிறதே அபூர்வம் எப்பவாவதா நாங்கெல்லாம் சேர்ந்து கோயிலுக்கு போறோம் இதுக்கும் வர மாட்டேன்னு சொன்னா எப்படிப்பா நீ வா போயிட்டு வந்தல்லாம் நான் அது வந்து சரி ஓ இஷ்டம் சரி வர நான் போய் மான்சி கிட்டையும் சந்திரா கிட்டையும் சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் அனுமா உனக்கு உடம்புக்கு எதுவும் சரியில்லாம இல்லையே எனக்கு ஒண்ணும் இல்லப்பா நீங்க கிளம்புங்க என்ன ஆனாலும் இன்னைக்கு அந்த அம்மனை தரிசனம் பண்ணி ஆகணும் நான் முடிவு எடுத்துட்டேன்பா என்ன அனுமா யாருக்கிட்டையும் சொல்லிக்காம குளிக்காம அப்படியே சட்டுன்னு போயிட்டா அம்மா டைம் ஆயிடுச்சு சீக்கிரம் ரெடி ஆகுங்க புரிஞ்சுக்கோங்க <laughs> 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 வீட்டுலேயாதா உங்களை மாதிரி கால அடிக்கிட்டு பேப்பர் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் அடுத்த ஜென்மம்னு ஒன்று இருந்தா நான் ஆம்பளையா பிறக்கணும் சுப்பு நீ எனக்கு பொண்டாட்டியா வரணும் ஆமா மகமாய் அடடடா இத்தனை கேள்வி ஐயோ 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 அனு எங்கன்னு கேட்டது ஒரு குத்தமா புஷ்பா அனு ரம்யா வீட்டுக்கு போயிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் வாய முடிட்டு அமைதி எங்க உட்காரு சுப்பு நான் போய் சேலை மாத்திட்டு வரேன் அதுக்குள்ள பாலு பொங்காம பாத்துக்கோ பாலு பொங்கிச்சு உனக்கு பொசுக்கிடுவேன் அதான் டெய்லி பொசுக்கிட்டு இருக்கே கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோ அப்பா பஸ்ல வேணாம்பா அப்புறம் கேப்ல போலாமா அனு கேபுனா கார் தானே ஏசி கார் தானே கேபுலாம் தேவையில்லாத செலவு அனு பஸ்லயே போயிடலாம் தெரியும் சுப்பு தெரியும் நீ இப்படித்தான் ஏதாவது சொல்லுவேன்னு நல்லா தெரியும் பஸ்ல போய் அம்மனை கும்பிட்டு திரும்பி வர எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அதுலயும் வயசு பொண்ண வச்சிருக்கோம் பஸ்ல எல்லாம் போய் வர முடியுமா நான் சொல்ல பால் போங்கன்னா வீட்டுக்கு நல்லது நடக்கும் 
கேப் பக்கத்துல தான் இருக்கு நாளே நிமிஷத்துல வந்துரு போலாமா அப்படியே அப்ப நம்ம உடனே கிளம்பணும் புஷ்பா எல்லாம் வந்து அப்புறமா தொலைச்சிக்கலாம் விடு நான் என்ன சொல்றேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் முதல்ல கிளம்பி போய்கிட்டே இருங்க நான் வீட்டை பூட்டிட்டு பின்னாலே வரேன் கிளம்புங்க பாட்டு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 போயிடலாமா <laughs> 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 இதுக்கு போய் அவ்வளவு பணம் தரணுமா நல்ல வருமானம் தான் என்னமோ ஏசி எல்லாம் போட்டு கூட்டு போறேன்னு தரேன் சுப்பு உன் பேச்ச கேட்டுட்டு பஸ்ல வந்திருந்தா இன்னும் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நின்னுட்டு இருந்துப்போம் இப்ப பாரு நிம்மதியா எவ்வளவு வேகமா போறோம்னு இதுக்கு பேர் தான் ஒரு கல்லுல ரெண்டு மாங்கான்னு குண்டு புஷ்பா இதுக்கு மேல நீ பேசக்கூடாது பாய மூடிக்கிட்டு தான் வரணும் போகும்போது அவங்க முகம் எப்படி இருந்தது தெரியுமா சரிங்க மகளி ஏதாவது வேணும்னா கூப்பிடுங்க மகமாய்தான் <laughs> நினைக்கிற <laughs> <laughs> உனக்கு 
அதான் கொட்ட எழுத்துல பெருசா எழுதிருக்கேன் பிரகாஷ் குரூப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சூரிய பிரகாஷ் இருக்கா இல்ல அப்போ இது வேற ஏதாச்சும் பிரகாஷா இருக்கும் எல்லா பிரகாஷும் சூரிய பிரகாஷா தான் இருக்குமா ஐயா உனக்குன்னு எல்லாத்துலயும் சந்தேகம் வருமே அதான் சொல்றேன்ல பிரகாஷ் குரூப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எழுதியிருக்கேன் எனக்கு என்னமோ இது சூர்யா சார் கம்பெனின்னு தான் தோணுது கொஞ்சம்ட்டி <laughs> 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 நடந்துருக்கும் நடந்துருக்குமாதான் <laughs> 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 கோவில் பிரகாரத்தை ஒரு தடவை சுத்திட்டு வந்துடலாமா அர்ச்சகரே நீங்க அவங்களை அனுப்புறீங்களா இல்லையா இத பாருங்க சாமி நாங்க பூஜைக்கு எல்லாம் எடுத்து வச்சு ரெடியா இருக்கோம் பாதியில எல்லாம் போக முடியாது கோபி இவங்க எல்லாம் எடுத்து வச்சு ரெடியா இருக்காங்களா எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியே வீசிடுவாக்கா தூக்கி வீசு கையை வச்சு போற தைரியம் தான் உன் கைய உடைச்சு அம்மன் கூட்டியில போடல என் பேரு புஷ்பா இல்ல வீசா நம்ம வீசா புஷ்பா கத்தாத இது கோயில் இங்க பக்தி தான் முக்கியம் யாரு பெரியவங்கன்ற ஈகோக்கு எல்லாம் இடம் இல்ல நாம கொஞ்ச நேரம் வெளியே இருப்போம் அவங்க பூஜை எல்லாம் முடிச்சுட்டு போகட்டும் அதுக்கப்புறம் நாம வந்து நிம்மதியா பூஜையை பண்ணுவோம் நீ சும்மா இரு சுப்பு தட்டு எடுத்துக்கோ ஒரு நிமிஷம் இருங்க அர்ச்சகரே முதல்ல இவங்களோட பூஜை பண்ணிடுங்க மான்சி முதல்ல வந்தது அவங்க தான் 
அவங்க பூஜை நடக்கட்டும் சாமி முன்னாடி யாரும் பெரியவங்களோ சின்னவங்களோ கிடையாது எல்லாரும் ஒண்ணுதான் முதல்ல இவங்களோட பூஜை பண்ணிடுங்க சரிங்கம்மா தெரிஞ்ச பொண்ணு அவகிட்ட ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கு ரொம்ப வருஷம் கூடவே இருந்து பழகின மாதிரி தோணுது பார்க்கவும் ரொம்ப அழகா இருக்காங்கம்மா நல்லபடியா இருக்கட்டும் சொல்லுவாங்களா <laughs> <laughs> இது பார்வதி பரமேஸ்வரன் கல்யாண உற்சவம் பார்வதிக்கும் சிவபெருமானுக்கும் கல்யாண உற்சவம் நடக்கிறது இந்த கோவிலுக்கு கல்யாணம் ஆகாத பொண்ணும் பையனும் வந்து சேவிச்சா அதுலயும் இன்னைக்கு ரொம்ப விசேஷமான நாள் ஆச்சு இன்னைக்கு யாரு பூஜை பண்ணி சேவிக்கிறாளோ அவளுக்கு சீக்கிரமே கல்யாணம் நடக்கும் சுபு அனு பேர்ல ஒரு பூஜை பண்ணலாமா நிச்சயம் பண்ணலாம் இது அனு என் பொண்ணு அவ பேர்ல ஒரு பூஜை பண்ண சாமி உங்க பொண்ணாமா ஆமா ஆகட்டும்மா வேஷா பண்ணிரலாம் நம்பிக்கையோட மனசார வேண்டிங்க கல்யாண பிராப்தி ரஸ்து வேண்டிண்ட மாதிரி உங்க பொண்ணுக்கு நல்ல வரம் சீக்கிரமே அமையும் சாமி நீங்க சொல்றது அந்த அம்மனே வந்து நேர்ல சொல்ற மாதிரி இருக்கு சாமி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உங்க பொண்ணு கையில இருக்கிற மாலையை கொண்டு போய் வீட்டுல சுவாமி முன்னாடி வச்சு தினமும் பூஜை பண்ணுங்க எவ்வளவு நாளைக்கு இந்த பூஜை பண்ணும் உங்க பொண்ணுக்கு கல்யாணம் கூடி வர வரைக்கும் பூஜை பண்ணுங்க கல்யாணமான பின்னாடி மாப்பிள்ளையும் பொண்ணுமா கோவிலுக்கு வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி சுவாமிக்கு மாலை வாங்கி சாத்தறதா வேண்டிங்க பகவான் ஆசீர்வாதத்துல எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் சீக்கிரமே கல்யாணம் கூடி கையில வச்சுட்டு என் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்க கூடாதுமா இந்த பழத்தையும் மாலையும் கூட இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு 
நாம ஒருத்தர் கொடுத்த பாத்துக்கவே கூடாது பேச கூடாது பேச முயற்சி கூட பண்ண கூடாது கல்யாண <laughs>
பாப்பா இங்க நான் இப்பதான் வர சின்னமா தனியா நிக்கிறீங்க அண்ணி இங்க மத்தவங்க எல்லாம் இங்க மாசி கார்ல இருக்கா பிந்து பிரசாதம் வாங்க போயிருக்கா எப்படியோ கோயிலுக்கு வந்தி அந்த தேவி தான் உன்னை கோயிலுக்கு வர வச்சிருக்கா தேவி தரிசனம் ஆச்சா சுபு <laughs> சக்திக்கு <laughs> சுத்தமான பக்தி மாறவே மாறாத நம்பிக்கை இந்த ரெண்டும் இருந்தா போதும்பா கடவுள் நம்ப கூடவே இருப்பாரு நாம மனசார ஒண்ணு வேண்டிக்கிட்டோம்னா எத்தனை தடை வந்தாலும் அந்த கடவுளே வந்து அது நிறைவேற்றி வைப்பாரு நியாயமானதா இருந்து வேண்டுதலும் ஆத்மாத்மா இருந்தா அது நிச்சயமா நடக்கும் பார்க்கணும் பார்க்க கூடாதுன்னு முடிவு பண்ண வேண்டியது அந்த யாரோ ரெண்டு பேர் இல்ல மேல இருக்கிறவ என்ன நடக்கணும்னு முடிவு பண்ண வேண்டியது அவன்தான் அவன் என்ன முடிவெடுத்தாலும் அத நாம ஏத்துக்கிட்டுதான் ஆகணும் ஏன்னா ஆதியும் அந்தமும் எல்லாம் அவன்தான் என்ன நடக்கணும்னு முடிவு பண்ண வேண்டியது அவன்தான் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கு ஒன்னும் இல்லங்கிற நேத்து என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்ல நீ தஷ்டமி ஆச்சே அதனாலதான் கேக்குறேன் உனக்கு ஏதாவது கெட்ட கனவு வந்துதா உண்மையிலே வரவே இல்லல்ல புஷ்பா கேட்டியா அணுக்கு நேத்து ராத்திரி கெட்ட கனவு வரவே இல்லையா ஆமா சுப்பு நேத்துதான் கோயில நேர்ந்துகிட்டு சாமி கும்பிட்டோம் என்ன சுப்பு இது தங்க ஊசி எடுத்து கண்ணுல குத்திக்கிட்ட மாதிரி ஆயி போச்சே என்ன சுப்பு அப்படியே உட்கார்ந்துருக்க ஏதாவது சொல்லு சுப்பு நேரமாச்சு நீ 
கூட குடிக்காம தான் போயிருக்கா சுபு நம்ம வேதனைப்படக்கூடாதுன்னு ஆறுதல் வார்த்தை சொன்னாலும் அவ மனசு நல்லா காயப்பட்டுதான் இருக்கு நான் சூர்ய சருக்கு போன் பண்ணத்தான் போறேன் அவளை தனியா பெங்களூர் வரைக்கும் அனுப்ப முடியாதுன்னு சொல்லத்தான் போறேன் அது சரியா இருக்காது புஷ்பா என்ன இருந்தாலும் அவர் அந்த கம்பெனியோட முதலாளி இந்த மாதிரி கேட்டா அவரு நம்மள பிடிக்காம கூட போயிடலாம் அது எப்படி சுப்பு நம்ம வீட்டுக்கு அவ்வளவு சுவாதீனமா வந்து சாப்பிட்டவர் தானே இவ்வளவு பெரிய இடிய ஏ சார் நம்ம தலையில வைக்கிறீங்கன்னு அவர்கிட்ட கேட்டா போச்சு மீராஜி <laughs> ரிலாக்ஸ் பங்கஜி எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸையும் இனிமே நான் பாத்துக்கிறேன் மனசார சொல்ல ஆசைப்படுற சூர்ய சார பத்தி காலேஜ் பேச நான் ஸ்டேஜ் ஏறும்போது எனக்கு பேசவே வரல அன்னைக்கு நான் அழுதுகிட்டே நின்றுட்டு இருந்தேன் அப்போ எல்லாரும் முன்னாடியும் பேசுற தைரியத்தை சூர்ய சார் தான் கொடுத்தாங்க அண்ட் ஒன் மோர் திங் எஃப்எம் ஓகே மேடம் தோ வரேன் எஃப்எம் கையில வலிய திணிச்சு வைக்கிற அதிர்ஷ்டம் எக்ஸாம்பிள் உனக்கு இந்த வேலை கிடைச்சதே அந்த மாதிரி இப்போ ப்ரமோஷன் கிடைச்சிருக்கே அந்த மாதிரி இனிமேலாவது நீ டைம் அண்ட் டிசிப்ளினுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து நடந்துக்கணும்னு இந்த கிஃப்ட் ஆல் தி பெஸ்ட்
ஃப்ரீயா இருக்க முதல்ல இது என்ன கேள்வி சுப்பு அவள் என்ன கல்யாணம் பண்ணி அனுப்புறோம் என்ன இருக்கு ஏது இல்லைன்னு பார்த்து அனுப்பி வைக்க ஏதாவது பேசி ஏன் டென்ஷன் இன்னும் கூட்டாத சுப்பு இந்த சுப்பு ம் கடைக்கு போன் பண்ணி இன்னைக்கு நான் வேலைக்கு வரலன்னு சொல்லு பிடி அப்படியே மேல நம்ம ஊருக்கு போற பை இருக்குல்ல அது கைப்பிடி பிஞ்சிருக்கு அதை எடுத்துட்டு போய் சரி பண்ணி எடுத்துட்டு வா வரலோர அவங்க அம்மா அப்பாவை கூட்டிட்டு கோயிலுக்கு வரதுனா என்னால நம்பவே முடியல பங்கஜ் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் முடி எடுத்துக்கொள்ள நான் அவளை பாதுகாப்பா எல்லாம் உண்மையாடி அங்க நாங்க யாருமே இருக்க மாட்டோம் வீடி நினைச்சா ஐஸ்கிரீம் பார்ட்டி கூட வைக்க முடியாது தினமும் உங்க அப்பா அம்மா சண்டே கூட பார்க்க முடியாதுடி இந்த குழாயடி காலனி எதுவுமே இருக்காது அனு முக்கியமா அதை விட சூரிய சார் இருக்க மாட்டாரு அனு எப்படி நீ அவரை விட்டுட்டு அங்க தனியா இருக்க போற அவர் தாண்டி பெங்களூர் போக சொன்னது துண்டு காய போட்டிருந்தியே எடுத்துட்டியா போய் எடுத்துட்டு வா நல்லா 
உன்னை ராணி மாதிரி வச்சு காப்பாற்ற முடியலன்னா கூட எந்த குறையும் இல்லாமல் உன்னை பார்த்துப்பேனும் அதான் அப்பா இருக்க இல்லை உண்மைதான் <laughs> <laughs> வாழ்க்கையில இருக்க ஒரே ஒரு பிடிப்பு டிக்கெட் வேற கிடைக்கும் சரி சரி நீ கிளம்பு 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 பேக் எடுத்துக்கோ